So hello everyone, welcome back to the channel of Pharmacy. Watching this channel for the first time, so please make sure to subscribe and like and comment the video whatever you want. And uh, today's video is completely about the continuation of the previous video. So previous video was just see diffusive layer model or film theory. So under the theories of dissolution and matter. So if you second theory, so what is the theory involved? In the dissolution, that is the second theory, that is dense quartz model, or then a penetration and under, or else then a surface renewal and under. So first, in law, we terminology to choose them. Okay. So idi anna rande so leave it. Okay. This is the name and coach model pair. So what is penetration? So mundu idi ganna ka adham avalande. So mundu previous video okka sarveli chodande. So idi automatic adham hotne. Okay. So penetration. So ante GI barrier ninchi drug ne di enchi yali blood lo ki Enter wall. So enter wall ante already GI barrier annam. Ante barrier lo ki penetrate aye. Dhan niche blood lo ki enter wall. So admein kada. So dissolution tarvata penetration. So that's why this step is known as the penetration. Ante a step pa film form ante tarvata chhi step pi dhan mata. Or surface renewal theory. So what is renewal ante? Renewal ante ante inactive form or else dhan yuk form aye pote. Dhan yuk kotha ka mali regain chhe skune dhan renewal ante. Okay. So surface renewal ante oka surface. तो का प्लेस देख रहा, दान यो का कंसेंट्रेशन आई पोते, और इस दान का एक्टिविटी आई पोते, और इस दान फीलिंग आई पोते, सो वेल्ली मल्ली रेन्यूअल चेस कुनी एक्चुअली सिदाने रेन्यूअल तीरी है ना अंटर, ओके? सो ये तीरी आदमा वाले ने फर्स्ट डांस क्वार्ट्स मॉडल इज एक्सप्लेन्ड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन सो फॉलोइंग इक्वेशन उक्सा चुरन वी इनटू डीसी बाय डीटी एंड डीसी बाय डीटी अंतना रंटे इन टर्म्स ऑफ डिसोल्यूशन रेट कांस्टेंट अन मार्टा ओके सो इज इक्वल टू डीएम बाय डीटी डीएम इज नथिंग बट द मास विथ रेस्पेक्ट टू मास and is equal to A into CS minus CB. CS and already there also concentration around the solid drug particles and CB and a concentration at bulk and a ikkad and mata. Okay. And next square root of that is gamma D. Okay. So first it terminology showed them. So actually DC by DT is nothing but already check pam. Mundo equation check pam gada. So that is dissolution rate constant. So then ki mass of the drug with respect to time because ये तो डिसोल्व होते हैं दी मास ऑफ़ द ड्रग इधर देन तो कंसीडर चाहिए अली डिसोल्यूशन जरगड़म वेरो अधि इत्र रेस्पेक्ट टू द टाइम जरगड़म वेरो सो दैट्स वेर डीएम बाय डीटी इनटू ए इनटू सीएस माइनस सीबी बिकॉज़ always CS concentration is greater than the CB. In the context, higher concentration means lower concentration is drug and dissolute out. So, into gamma, that is nothing but into square root of gamma into D. So, M is nothing but the mass of solid drug dissolved. Yes, T and T with respect to time. And R here, gamma is nothing but the rate of surface renewal or interfacial tension. So, M and R rate, and the nth rate, nth time is surface renewal. Okay, so renewal and अंटी पर चूत दिरगान, सो मल्ली टर्म चेपनानु, गामा अंटे रेट ओफ सर्फेस, सर्फेस रेन्यूवल, ओके, सर्फेस एंथ टाइम लो रेन्यूवल आउत्तुन दानि, सो इक्क चूड़ंदि, सो दिस इट ओल्डेडी मुंदु चूसते, इदि डिसोल्ड ड्रग अन ए मन चप्पा रंटे दास कोट प्रकार हम इकड़ो चेसी वीटी एडीज़ अंटा रो एडीज़ और नथिंग बट द पाउचेस अंटा ओके सो ए न रंटे वीटी ने पैकेट्स अंड गुड़ा अंटा सो इकड़ा इधी जीआई बैरियर अन मार्टा आई मीन जीआई फ्लुइड एंड इकड़ जीआर बैरियर उन्तुन्दे इकड़ ब्लड डुन्तुन्दे ओके सो इप्पड़े इते इवन न्यू प� Blue that is CI. So what is CI? And so C, this is the C. Actually, this is CS of the drug. Okay. And it is always greater than the CS. Okay. 
and ipude em avutundi bulk of the solution anamata bulk of the solution ante idi ikkada edaithe undo solution idi bulk of the solution anamata bulk of the solution cb concentration is less than the ci concentration so actually ikkada oka term teliyali cs is always greater than ci and ca is greater than cb so idi gutu pettukondi okay first thing so idi gutu pettukondi so fresh ivi already fresh packets ani cheptunna fresh packets reaching the ekkadiki reach avutunnayi ikkada edaithe ikkada undo interfacial tension ikkadiki reach avutundi interface degiriki so illi em chestundi ikkadiki illi drug ni collect chesku malli back vastundi so packets of solvent saturated eppudaithe complete ga saturate ayipothayo ante complete ga fill ayipothayo ee packets anevi so saturation nothing but complete ga fill ayipindi ki etuvanti gap ledhu andlo fill avadaniki so we reverse go chesi em avutay ante allow chestay anamata deniki penetration ki okay and idi cs సో దీని చుట్టూ ఫామ్ అయిన ఒక ఇంటర్ఫేస్ని ఐ మీన్ ఇంటర్ఫేస్ యొక్క టెన్షన్ని సిఐ అంటారు దీన్ని సిబి అంటారు సో సిఎస్ ఈజ్ ఆల్వేస్ గ్రేటర్ దాన్ ద ఇంటర్ఫేస్ సో సిఏ అండ్ సిఏ ఈజ్ ఆల్వేస్ గ్రేటర్ దాన్ ద సిబి ఎందుకు ఇక్కడ కాన్సన్ట్రేషన్ ఎక్కువ ఉంటుంది దీని తర్వాత ఎవరికి కాన్సన్ట్రేషన్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఇంటర్ఫేస్కి ఇంటర్ఫేస్ తర్వాత ఎవరికి ఉంటుంది బల్క్కి ఓకే సో దట్స్ వై అందుకే ఇది చెప్పామన్నమాట ఓకే సో ఇంకొకటి సో ఆ తీరీకి ఈ తీరీకి ఉన్న డిఫరెన్స్ ఏంటంటే బాగా అబ్జర్వ్ చేసి ఉంటాయి కనుక ప్రీవియస్ థీరీ చూస్తే కనుక అక్కడ మనకి ఏం ఫామ్ అయింది స్టాగ్నెంట్ లేయర్ ఫామ్ అయింది సో బట్ ఇప్పుడు ఈ థీరీలో చూస్తే అంటే టైప్ టూ థీరీలో చూస్తే కనుక ఏమర్థమైంది ఒక ఎడ్డీస్ అనేవి ఉంటాయి అవి వెళ్ళి సాచురేట్ అయ్యి కంప్లీట్గా అవి మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చి పెనిట్రేషన్కి యూజ్ అవుతాయి అని విన్నాం సో ఏంటి అంటే యాక్చువల్లీ డాన్స్ గోర్డ్స్ అనే పర్సన్ డిడెంట్ అప్రూవ్ ద ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆఫ్ స్టాగ్నెంట్ ఫిలిం సో ఇక అలాంటి స్టాగ్నెంట్ ఫిలిం ఏముంటుందని చెప్పి ఈయన అప్రూవ్ చేయలేదు అనమాట సో టర్బ్లెన్స్ అదంతా ఏంటంటే టర్బ్లెన్స్ అనమాట టర్బ్లెన్స్ అంటే ఎక్కడైనా పొగ కింద ఆరెల్స్ ఒక మంచు కింద ఫామ్ అయిపోతే సో దాన్ని టర్బ్లెన్స్ అంటే ఒక క్లియర్ లే క్లియర్నెస్ కాకుండా ఒక లైక్ క్లమ్స్ కింద ఫామ్ అయిపోతుంది అంటే క్లమ్జీగా ఉంటే దాన్ని టర్బ్లెన్స్ అని ఈయన అన్నారు అనమాట బట్ ఆ తీరీ ప్రకారం ఏంటి అది అది వచ్చేసి దట్ ఈస్ ఫిల్మ్ తీరీ అనమాట ఆర్ ఎల్స్ ద లేయర్ అనమాట ఓకే సో అలా చెప్పారు బట్ ఈ తీరీ ప్రకారం ఈమె ఏమంటున్నారంటే ఈయన ఏమంటున్నారంటే దట్ ఈస్ ద టర్బ్లెంట్ ఎగ్జిస్ట్ ఎట్ ద సాలిడ్ ఇంటర్ఫేస్ అనమాట అది జస్ట్ ఒక సాలిడ్కి లిక్విడ్కి ఈ మధ్య ఇంటర్ఫేస్ అంత మాత్రమే సో అది ఎటువంటి లైక్ ఫిలిం ఆర్ స్టాగ్నెంట్ లేయర్ కాదు అని చెప్తున్నారు అండ్ ఇంకొకటి ఏం చెప్తున్నారంటే యాజిటేటెడ్ ఫ్లూయిడ్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ మైక్రోస్కోపిక్ ఎజిట్స్ ఎడ్డీస్ అప్ అంటే ఫ్లూ యాజిటేషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను పెరుగులో కవ్వం పెట్టి చిరుగుతే ఎలా ఉంటారో సో దట్ ఈస్ ద యాజిటేషన్ అనమాట ఓకే సో యాజిటేషన్ ఫ్లూయిడ్ అంటే కంటిన్యూగా ఫ్లూయిడ్ అనేది అటు ఇటు తిరగడం వల్ల సో దట్ ఈస్ నాట్ మై యాజిటేషన్ ఆఫ్ ఫ్లూయిడ్ ఆఫ్ మైక్రోస్కోపిక్ ఎడ్డీస్ సో అప్పుడు ఏముంటాయి అందులో మైక్రోస్కోపిక్ ఎడ్జెస్ట్ చెప్పాం ఎడ్డీస్ చెప్పాం ఆర్ ఎస్ దాన్ని ఏమంటాం మనం ప్యాకెట్స్ ఓకే రీచ్ ద సాలిడ్ లిక్విడ్ ఇంటర్ఫేస్ సో ఆ ప్యాకెట్స్ ఎక్కడికి రీచ్ అవుతున్నాయి సాలిడ్ లిక్విడ్ ఇంటర్ఫేస్కి రీచ్ అయ్యి ర్యాండమ్గా డ్యూ టు ఇట్స్ ఎడ్డీ కరెంట్ సో ఎలా ర్యాండమ్గా మూవ్ అవుతున్నాయి సో బికాస్ ఇట్ హ్యాస్ సమ్ కరెంట్ ఓకే సో ఆ ఎడ్డీస్ కాబట్టి వాటి ఎడ్డీస్ కరెంట్స్ అని పెట్టారు అనమాట ఓకే సో ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే ఆ అబ్జార్బ్ సాలిడ్ సో ఈ ఎడ్డీస్ వెళ్ళి ఆ సాలిడ్ని అబ్జర్వ్ చేసుకుని అండ్ బ్యాక్ డిఫ్యూజ్ అయ్యి సో బల్క్ సొల్యూషన్లోకి ఎంటర్ అయ్యి ఆ బల్క్ సొల్యూషన్ నుంచి పెనిట్రేట్ అవుతున్నాయి అనమాట సో సర్చ్ న్యూ ప్యాకెట్ సో ఎప్పుడైతే ఎప్పుడైతే అవి తీసుకుంటాయో తీసుకుని ఇచ్చేసి మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసి ఇక్కడ ఉన్న సాలిడ్ డ్రగ్ దగ్గరికి వస్తాయి అనమాట సో కాన్సన్ట్రేషన్ అట్ ద సాలిడ్ లిక్విడ్ ఇంటర్ఫేస్ సో దీన్ని సర్ఫేస్ రెన్యూవల్ అంటారు అంటే ఆ చిన్నవి చూసారు కదా ఎడ్డీస్ సో ఎప్పటికప్పుడు వస్తాయి మళ్ళీ ఫిల్ చేసేసుకుంటాయి అండ్ మళ్ళీ వెళ్తాయి మళ్ళీ అక్కడ వదిలేసి మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చి రెన్యూవల్ చేసుకుంటాయి అనమాట సో అందుకే చెప్పారనమాట ఓకే సో నెక్స్ట్ తీరి త్రీ వచ్చేటప్పటికి సో ఇది కొంచెం బోత్ తీరి వన్ని తీరి టూని రెండింటిని కంబైన్ చేసి చెప్పారనమాట ఓకే సో తీరి త్రీ అన్నప్పుడు రిమెంబర్ దిస్ ఈక్వేషన్ జీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కేఐ ఇంటూ సిఎస్ మైనస్ సిబి సో ప్రతి దాంట్లో సిఎస్ మైనస్ సిబి ఎందుకు పెట్టారంటే కాన్సన్ట్రేషన్ అట్ ద సాలిడ్ అనేది ఎక్కువ కంపేర్ టు ద బల్క్ ఓకే సో సాల్వేషన్ మెకానిజం ఈజ్ ఓన్లీ బై ద సాల్యుబిలిటీ బట్ నాట్ డిఫ్యూజన్ సో ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి ఇక్కడ సాల్వేషన్ మెకానిజం అంటే నథింగ్ బట్ సాల్వ్ అందులో యాడ్ అవ్వడం ఈజ్ ఓన్లీ బై ద సాల్యుబిలిటీ సాల్యుబిలిటీ బట్టే తప్పితే బట్
సాల్వేషన్ మెకానిజం ఈజ్ ఓన్లీ బై ద సాలిబిలిటీ దీనికి సాలిబిలిటీ మీద డిపెండ్ అయింది తప్పితే బట్ నాట్ ద డిఫ్యూజన్ ఓకే అండ్ ఇంకొకటి అంటే ఇక్కడ ఒక పాయింట్ క్లారిటీ ఏంటంటే డిఫ్యూజన్ అంటే ఏంటి హయ్యర్ కాన్సన్ట్రేషన్ టు లోయర్ కాన్సన్ట్రేషన్ అంటే ఇక్కడ కాన్సన్ట్రేషన్ ఎంత ఇంపార్టెంటో దాంతో పాటు డ్రగ్ అనేది ఎంత సొల్యూ సొల్యూషన్లోకి ఎంటర్ అయిందో అనేది కూడా మ్యాండేటరీ సో దాన్నే సాల్యుబిలిటీ అని అంటారు కదా సో దాట్స్ వై ఇక్కడ సాల్యుబిలిటీ అనేది ఇంపార్టెంట్ నాట్ ఓన్లీ ద డిఫ్యూజన్ అని అర్థం ఓకే అండ్ నెక్స్ట్ ఫ్యాక్టర్స్ సో ఏమేమి ఫ్యాక్టర్స్ అంటే డ్రగ్ డిజల్యూషన్ అండ్ డిజల్యూషన్ రేట్ ఓకే సో దిస్ ఈజ్ ద వీడియో ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో ఓకే సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఏంటంటే ఫ్యాక్టర్ లైక్ థిరీ వన్ థిరీ టూ అండ్ థిరీ త్రీ సో థిరీ వన్ని టూని కంప్లీట్గా అంటే ఒక ఇన్ డీటెయిల్గా చెప్పింది వచ్చేసి థిరీ త్రీ చెప్పింది అనమాట సో వేర్ యాజ్ థిరీ వన్ వచ్చేసి స్టాగ్నెంట్ లేయర్ థిరీ టూ వచ్చేసి ఎడ్డీస్ అనేవి రెన్యూవల్ అవుతాయి సో అందుకే వాటిని సర్ఫేస్ రెన్యూవల్ థిరీ ఆర్ పెనిట్రేషన్ థిరీ ఆర్ డయాన్ స్క్వాట్ మోడల్ థిరీ అని అంటారు అనమాట ఓకే సో ఫ్యాక్టర్స్ అనేవి కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఫ్యాక్టర్స్లో కంప్లీట్గా ఫిజికో కెమికల్ ప్రాపర్టీస్ మాత్రమే నెక్స్ట్ వీడియోలో డిస్కస్ చేసుకుందాం ఓకే హో ఐ హోప్ వీడియో నచ్చింది అనుకుంటున్నాను అండ్ ప్లీజ్ లైక్ థ్యాంక్ యూ